നമസ്കാരം ചുമതലക്കാരൻ അല്ല എങ്കിലും പകരക്കാരൻ സ്വാഗതം വക്രദൃഷ്ടിയിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി ചികിത്സാർത്ഥം അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയി ചുമതല ആർക്കും നൽകിയിട്ടില്ല മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കാനും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാനുമുള്ള ചുമതല മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജനാണ് മന്ത്രിസഭയിലെ രണ്ടാമനെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ജയരാജനാണല്ലോ ഈ ഫയൽ മാർഗേണ മുഖ്യമന്ത്രി അമേരിക്കയിൽ ഇരുന്നു തന്നെ ഭരണമേൽനോട്ടം നടത്തും ജയരാജന് പൂർണ്ണ ചുമതല നൽകാതെ മുതലാളിത്ത രാജ്യമായ അമേരിക്കയിൽ ഇരുന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നതിനെ വിമർശിച്ച് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി ആണ് ഒന്നിനും ഒരു കുറവുമുണ്ടാകില്ലെന്ന് ചുമതലയില്ലെങ്കിലും ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ ഇവിടെ ആരുമില്ലേ വീട് വാടക കൊടുക്കുന്നു കേട്ടു ശരിയാണോന്ന് അറിയാൻ വന്ന ശരിയല്ല നമ്മളാരാ എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി വന്നിട്ട് ഞാൻ ആരാണെന്നോ ഒരു മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പിന് വേണ്ടി പോയതാണ് ചെക്കപ്പ് പൂർത്തീകരിച്ചാൽ അദ്ദേഹം സ്വാഭാവികമായി നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അവിടെ ആവും തീർച്ചയായും കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തിരിച്ചെത്തും അതെപ്പോഴാണെന്നുള്ളത് അവിടെ പോയി പരിശോധിച്ചാലല്ലേ പറയാൻ പറ്റൂ കെടുതിയിൽ നിന്ന് കെടുതിയിലേക്ക് മുതലക്കൂപ്പ് നടത്തിയ ഒരു സംസ്ഥാനം ഇന്നും കര കയറിയിട്ടില്ലാത്തൊരു സംസ്ഥാനം അത് പല കാര്യങ്ങളിലും വിവേചനാധികാരം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായി വരുന്നുണ്ട് ഇമെയിൽ വഴി വിവേചന അതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഭരണങ്ങളിൽ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടോ ഇമെയിൽ ഭരണത്തിന് ഒരാളും ഒരു മന്ത്രിയോ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ല ഇമെയിൽ വഴി ചെയ്തോട്ട് എന്ന് പറയാൻ ദൂരെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല നിർണായകമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ അതിനും ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രമായി നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഘട്ടം വരുന്നു പെട്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചൊരു കാരന് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതിന് പകരം ഒരാൾ ഓതറൈസ്ഡ് ഒരാളില്ലെങ്കിൽ ആരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യും ക്യാബിനറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മന്ത്രിയോട് ചർച്ച ചെയ്താൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത് അത് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു എന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ് അതിനൊന്നും ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാവില്ല ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നടന്നു പോകും പഴിക്കാനല്ല കുറ്റപ്പെടുത്താനല്ല പരിഭവമല്ല ഞാനാണിവിടെ അധികാരി എല്ലാവർക്കും മേലാവി ഞാനാണിവിടെ അധികാരി എല്ലാവർക്കും മേലാവി ഞാനാണിവിടെ അധികാരി എല്ലാവർക്കും മേലാവി ശരിയും തെറ്റും കണ്ടറിയും ശരിയല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടറിയും ശരിയും തെറ്റും കണ്ടറിയും ശരിയല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടറിയും സേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓലോ ഓല്ലോ അതായത് ഈ കുട്ടനാടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥിതിയാണ് അവിടെ നിന്ന് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേത് പോലെ വെള്ളം വേഗത്തിൽ ഒഴുകി പോകുന്നില്ല പക്ഷേ വെള്ളം പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കി കുട്ടനാടിൻ്റെ സംരക്ഷണം വരുത്താനുള്ള നടപടികൾ ഇപ്പോൾ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരി ഞാനിവിടെ അധികാരി എല്ലാവർക്കും മേലാവി ഞാനിവിടെ അധികാരി എല്ലാവർക്കും മേലാവി ശരിയും തെറ്റും കണ്ടറിയും ശരിയല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടറിയും ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെല്ലപ്പനും സാറിന് വിശ്വാസം വരുന്നില്ലേ കുട്ടനാട്ടിൽ ശുചീകരണത്തിനുള്ള മഹായജ്ഞത്തിൽ സർക്കാർ കോൺഗ്രസ്സുകാരെ ക്ഷണിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ പങ്കെടുക്കാത്തത് പ്രളയ ദുരിതം കാണാൻ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും ശുചീകരണത്തിനും വിളിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ജനപ്രതിനിധി കൂടിയല്ലേ അദ്ദേഹം വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മന്ത്രിമാരായ ജി സുധാകരനും തോമസ് ഐസക്കിനും ഒപ്പം തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിന്ന് ശുചീകരണം നടത്തുമായിരുന്നു വിളിക്കാത്തതിനാൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രത്യേക ശുചീകരണ യജ്ഞം ഇന്നായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെയും ചെന്നിത്തലയുടെയും തിരുവഞ്ചൂരിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ എന്റെ പെയിന്റ് പണിക്കാരാണ് അത്രേതൊന്നും ചോദിക്കണ്ട അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ നാളെ നമ്മൾ ഈ കുടിലിൽ നിന്നും കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് എന്താ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ ഡ്രസ് ധരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരെ ഇഷ്ടമല്ലേ ഡോണ
ഇതാണ് സിമ്പിൾ ഡ്രസ് അതെ എന്താ കുഴപ്പം എങ്ങോട്ട് പോവുക ഇതേകത്ത തിക്കും തിരക്കിലും പൊടിഞ്ഞു പോവും തരാൻ ആരും ഇന്നോട്ട് പറയേ ഒന്നൊതുങ്ങിയിരിക്കോ കുട്ടനാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴും സാധാരണ ജീവിതം തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല അത് ഏറെ പ്രശ്നം കുടിവെള്ളം കിണറുകളെല്ലാം മലിനമായിരിക്കുകയാണ് കാരണം വെള്ളം കയറി ഒഴുകി ഈ കിണറിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മുഖ്യമായിട്ടും കിണറുകൾ തേകുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് മുഖ്യമായിട്ടുള്ളത് ഗോപുരങ്ങൾ ക്ലീനിങ്ങിൽ ഞങ്ങളെ ആരും വിളിച്ചില്ല അവർ അങ്ങനെ അവരുടേതായ പാർട്ടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരങ്ങ് നടത്തി സർക്കാരിൻ്റെ ആണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളോട് ആരും ഞാനിവിടുത്തെ എം എൽ എ അല്ലേ എന്നോട് ആരും പറഞ്ഞില്ല ഞാനിവിടെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ എം എൽ എ കൂടിയാണ് ഞങ്ങളോട് ആരും പറഞ്ഞില്ല ക്ലീനിങ്ങിൽ പറഞ്ഞു വന്ന ഒരു യോഗം പോലും ചേർന്നില്ല പക്ഷെ അവരവരുടെ ക്ലീനിങ് നടത്തി അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടേതായ നിലയിൽ ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നു മാത്രമേ നമസ്കാരം ഞാനൊരു വേലക്കാരനായിട്ട് വന്നതാണ് അമ്മേ വേലക്കാരനായിട്ടോ അപ്പൊ ശരിക്കുള്ള വേലക്കാരനല്ലേ നീ എന്നാ അടുക്കള പാത്തിക്കുക ഏയ് ഇതിലല്ല അപ്രധാന വാ ഊരും പേരും അറിയാത്ത വീട്ടിൽ കേട്ടരുത് അത് പറയാ നീ ആരാ എന്റെ വായ അപ്രധാന വാടാ ഇരുപത് ദിവസത്തോളമായി കുറ്റകരമായ മൗനത്തിൽ അണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാർ ഇന്ന് രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടിയും കോൺഗ്രസുകാരും എല്ലാവരും ഇന്ന് ശുചീകരണത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുക അവരുടെ നേതാവെത്തിയത് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് എ ഐ സി സി അതൊരു കുറ്റകരമായ മൗനത്തിലായിരുന്നു ഏതായാലും വൈകിയാണെങ്കിലും വൈകി വന്ന ബുദ്ധി നല്ലതാണ് കൈലഗതി വാർഡ് പതിമൂന്ന് കുന്നതറ വീട്ടിൽ ഫിലിപ്പ് വർഗീസ് അവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ വില്ലേജിൽ നിന്ന് ആരോട് വന്നിട്ട് ഇയാളുടെ വീട് ഒന്ന് നോക്ക് പോലും ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല പറഞ്ഞാൽ പോയത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ അയക്ക ഫുൾ വീടിന്റെ ആനുകൂല്യം കൊടുക്കണം കേട്ടോ എല്ലാം പൊളിഞ്ഞു പൊളിസ ഇയാൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉള്ള ആളാ ഹാർട്ട് രോഗിയാ ഈ തല്ലിപ്പൊളി വേഷത്തിന് ഞാൻ ഇല്ലടാ പണിയെടുത്തെന്റെ നടു ഒടിഞ്ഞു ഞാൻ മദുരാശിയിലേക്ക് പോവുക അവിടുത്തെ വല്ല ലോക്കൽ കേസുകളൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് ഒരു സാധാ സേടിയായി ഞാൻ ജീവിച്ചോളാം കാലി കുരുവോ എന്താ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ വരാ ആ ചുറ്റി അവന്റെ കൊടുക്കും ഹാ കോടിയേറി ആവശ്യമില്ലാത്ത ആനയൊക്കെ പറിച്ചാളാ പോ ആവശ്യമുള്ളതാണേ ആവശ്യമില്ലാത്താണേ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും നീ പറിക്കുന്നേക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തായിരിക്കും പോയി പറയടാ എന്റെ ഇത്രയും കാലം ശുചീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആഹ്വാനം നൽകിക്കൊണ്ട് അവരിറങ്ങിയില്ല കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് ഇന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് കോളോ ആറ് കോളോ ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങുന്നു എന്ന് വലിയൊരു വാർത്തയാക്കിയവരോട് ഇത്രയും കാലം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് സാക്ഷര കേരളത്തിൽ അത് തമസ്കരിക്കപ്പെട്ടു പോയി എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമാണ് രണ്ടു പേരോട് കൂടെ ചോദിക്കുന്നത്
പ്രളയത്തിനിടയിൽ ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്ന് ചാനലുകളിലൂടെ എം എൽ എ സജി ചെറിയാൻ നടത്തിയ നിലവിളിയിലൂടെയാണ് ചെങ്ങന്നൂരിലെ പ്രളയ രൂക്ഷത പുറം ലോകം അറിഞ്ഞത് എന്നാണ് നാം ഇതുവരെ കേട്ടത് പക്ഷേ എം എൽ എക്ക് നിലവിളിക്കേണ്ടി വന്നതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം ചെങ്ങന്നൂർ ഉൾപ്പെടുന്ന പാർലമെൻറ് മണ്ഡലത്തിലെ എം പി കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെങ്ങന്നൂർ എം എൽ എ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തുടർന്ന് ഈ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെയും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും ജനങ്ങളെ സുരക്ഷാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാതെ തൻ്റെ മേള വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സരസ് മേള കോടികൾ ഒഴുക്കി വലിയ പ്രചാരണം കൊടുത്ത് സംസ്ഥാന ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സ്വാധീനവും കേന്ദ്രീകരിച്ച ചെങ്ങന്നൂരിൽ നടത്തിയ സരസ് മേള ആ സരസ് മേളയുടെ പിന്നിൽ മുഴുവൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും കേന്ദ്രീകരിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെങ്ങന്നൂരിൽ ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്നതിൽ വലിയ കാലതാമസം ഉണ്ടായത് മനസ്സിലാക്കി കളഞ്ഞല്ല പിന്നെ അല്ല ഇതെല്ലാം നടക്കുമ്പോൾ എം പി എവിടെയായിരുന്നു എന്ന സ്വാഭാവിക ചോദ്യം വന്നേക്കാം താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ ക്ഷുഭിതരായ ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഉപരോധത്തിൽപ്പെട്ടതിനാലാണ് എം പിക്ക് നിലവിളിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത് പക്ഷേ താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ ജനങ്ങളുടെ ഉപരോധത്തിന് നടുവിലിരുന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുകയായിരുന്നു എം പി അതുകൊണ്ട് പതിനാറാം തീയതിയും സർക്കാരിൻ്റെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തന സഹായം വന്നില്ല പതിനാറാം തീയതി വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്ക് എന്നെ ആറ് മണി കഴിഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് ഏഴ് ഏഴരയായപ്പോൾ നാട്ടുകാർ അതായത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരുടെ ബന്ധുക്കൾ വന്ന് താലൂക്ക് ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ചു ആ താലൂക്ക് ഓഫീസിനകത്ത് അന്ന് രാത്രി എട്ട് മണിയോട് കൂടി ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവരെന്നെ ഉപരോധിച്ചു അവിടെ കുത്തിയിരിപ്പ് നടത്തി എന്നോട് വാക്ക് വാക്ക് തർക്കിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ആകെ ഒരു ജനപ്രതി ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എം എൽ എ അപ്പോൾ ചാനലിൽ പോയി ഇന്ന് നിലവിളിക്കുകയായിരുന്നു യഥാർത്ഥം നിലവിളിക്കേണ്ട ഞാനായിരുന്നു ചാനലിൽ പോകുന്നതിന് പകരം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്നു കാരണം ഞാനാണ് പ്രതിപക്ഷ എം പി പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്ന എം പി ഞാൻ അദ്ദേഹം ഭരണകക്ഷിയുടെ എം എൽ എ ആണ് യഥാർത്ഥം അദ്ദേഹം ഗവൺമെന്റിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം വാർത്തകൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു മാധ്യമങ്ങളുടെ അടുത്ത് പോയി ഞാൻ വാർത്തകളല്ല ആഗ്രഹിച്ചത് ജനങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള മാർഗങ്ങൾ തേടുകയായിരുന്നു ഇതാണ് തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നത് ഞാനേ പാർട്ടി ആഫീസിന് അകത്തിരുന്നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചരടുവലിയായിരുന്നു അറിയോ അതിനുവേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ വിളിച്ചു അവരുടെ വിവരങ്ങൾ സംസാരിച്ചു ഹെലികോപ്റ്റർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു സൈന്യത്തെ അയക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ ഇരുന്ന് ചരടുവലി നടത്തിയത് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തു പക്ഷേ പക്ഷെ ചാനൽ ചാനൽ നിലവിളിച്ച ആളാണ് വാർത്തകൾ മൊത്തം പോയതും അദ്ദേഹമാണ് ചാനൽ നിലവിളിച്ച ആള് ഹീറോ ആയി അകത്ത് ജനങ്ങൾ തടഞ്ഞു വയ്ക്കുകയും തടഞ്ഞു വയ്ക്കുകയും കരാവോ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത താലൂക്ക് ഓഫീസിനകത്തിരുന്ന ജനങ്ങൾ കരാവോ ചെയ്ത അതായത് അവിടെ വന്ന് ജനങ്ങൾ വയലൻ്റ് ആയി അവർ അവരുടെ ബന്ധുക്കളെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ താലൂക്ക് ഓഫീസ് എം എൽ എ ഇല്ല ആ സമയത്ത് താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ എം എൽ എ ഇല്ല എം എൽ എ സ്ഥലം വിട്ടു അല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പബ്ലിസിറ്റി ഒരാളല്ലോ അറിയാമല്ലോ ഞാൻ പബ്ലിസിറ്റി ഒരാളാവല്ലോ ഞാൻ പരമാവധി ഒതുങ്ങി ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആളാ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ എങ്കിലും തരൂ എന്ന എം എൽ എയുടെ രോദനം അല്ലേ പിറ്റേ ദിവസം രക്ഷാപ്രവർത്തനം ചെങ്ങന്നൂരിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ശരിക്കും ഇടയാക്കിയത് അല്ല അതൊന്നുമല്ല അതൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയാം ഈ നിലവിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഈ സരസ് മേള നിർത്തി വെച്ചിട്ട് അവ അവിടം കൂടെ നിങ്ങൾ കാണാൻ എന്താ ഇതാണ് ഇതാണ് ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ചില വൈകല്യങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഈ നിലവിളിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നല്ലോ അദ്ദേഹം കോടികൾ മുടക്കി സർക്കാരിൻ്റെ മെഷറി മുഴുവൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ സരസ് മേള അവിടെ നിർത്തി വെച്ചിട്ട് അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഈ ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്നവയും ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെയും ആർ ഡി ഒയെയും തഹസീൽദാരെയും അതുപോലെ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ നിലവിളിക്കേണ്ടി വരുന്ന വരുമായിരുന്നില്ല എം എൽ എയുടെ സരസ
നാനൂറ് സ്റ്റോളും വെള്ളം കയറി മുങ്ങിപ്പോയി ബംഗാളിൽ നിന്നും ആസാമിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ബീഹാറിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന സരസ്വമേളയിൽ കൊണ്ടുവന്ന അതല്ല ഇപ്പൊ മിക്കവാറും ഈ ദുരിതാശ്വാസത്തിൽ നഷ്ടപരിഹാരത്തിൽ മിക്കവാറും അത് ഉൾപ്പെടുത്തി എം എൽ എയുടെ സരസ് മേള വെള്ളത്തിലായതിൽ മാത്രമാണ് എം പിക്ക് സന്തോഷം ചെങ്ങന്നൂരിൽ വെള്ളം കയറിയതിലല്ല ഇനി എം പി വേണ്ടി വന്നാൽ നിലവിളിക്കുക എവിടെയായിരിക്കും യെസ് അങ്ങനെ വേണം കഴിക്കും അതിൽ കുഴപ്പമില്ല എം പിയുടെ നിലവിളി പാർലമെന്റിലായിരിക്കും യെസ് നല്ല കാര്യം അവസാനം ഇരുന്ന് സുരേഷ് ഒരു ഐറ്റം അടിച്ചത് അതെ 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 അങ്ങനെയാണല്ലോ അതായിരിക്കും എം പിയുടെ നിലവിളി പാർലമെന്റിലായിരിക്കും ഇടവേള മലയാള സിനിമ കൈ അയക്കണമെന്ന് ഷീലാമ എന്തുകൊണ്ട് നടൻ നടിമാരോട് ഒരു പടത്തിൻ്റെ കാശ് കൊടുക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചില്ല അങ്ങനെ കൊടുത്തെങ്കിൽ എത്ര 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 വലിയ എത്ര വലിയ തുക കിട്ടും നമുക്ക് തമിഴ് താരങ്ങൾ കോടികൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ കൈ അയച്ച് സംഭാവന നൽകിയപ്പോൾ മുൻനിര മലയാള താരങ്ങളുടെ സംഭാവന ചുരുങ്ങിപ്പോയെന്ന് പലരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു മാസത്തെ വേതനം സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് നടി നടന്മാർ ഒരു സിനിമയുടെ പ്രതിഫലം നൽകണമെന്ന് നടി ഷീലാമ്മ ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നടൻ നടിമാരോട് ഒരു പടത്തിൻ്റെ കാശ് കൊടുക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചില്ല അങ്ങനെ കൊടുത്തെങ്കിൽ എത്ര 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 വലിയ എത്ര വലിയ തുക കിട്ടും നമുക്ക് ഞാനും അവരോട് എല്ലാവരും അപേക്ഷിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഈ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെല്ലാം ഒരു പടത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്ന കാശ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കണം കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ ഒരു ശീലയായിരുന്നു എന്നെ ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ മുൻവശത്തൊക്കെ സംസാരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ആക്കിയത് ഈ കേരളത്തിലുള്ള ജനങ്ങളാണ് അതുപോലെയാണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ നടനും നടിമാരും എല്ലാവരും വലിയ റോയൽ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വന്നവരല്ല ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ഓരോ 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 ആൾക്കാരുടെ ഓരോ രൂപയും അവർ അവർ ടിക്കറ്റ് മേടിക്കുന്ന കാശൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റും ഇത്രയും വലിയ ആൾക്കാരായത് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ അപേക്ഷയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും നാൾ ആരും പറയാതിരുന്നു എന്നെനിക്കറിയില്ല ഷീലാമേ മറ്റു ഭാഷകളിൽ ഉള്ളവർ പ്രതിഫല ഇനത്തിൽ കൂടുതൽ തുക കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാകില്ലേ ഇത് മലയാളത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അവിടെ സിനിമകൾ കോടികൾ കൊയ്യുന്നത് കൊണ്ടാകും അല്ല എന്നെ കൊണ്ട് കുഴപ്പത്തിലാക്കല്ലേ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ചോദിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെ ഒരു അല്ല ഒരു പടത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്ന കാശ് കൊടുക്കട്ടെ ഒരു ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് അഭിനയിച്ചാൽ തന്നെ മുപ്പതും അമ്പതും ഒരു ഒരു കോടിയൊക്കെ മേടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട് എന്തിനു പറയുന്നു മൂന്ന് നാലും കോടിയുള്ള വകയുള്ള കാറുണ്ട് ഒരു അവർ ആർട്ടിസ്റ്റിന് നാല് കോടിയുള്ള കാറുണ്ട് പക്ഷെ അവർ കൊടുക്കുന്ന തുക എത്രയാ ഷീലാമ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല പടം ഒന്നുമില്ലാത്ത ഷീലാമ പോലും നൽകി ഇനിയും ഞാൻ 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 അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തു ഞാനൊരു പഴയ നടി പടമേ ഇല്ലാത്തൊരു നടി എന്നെ കൊണ്ടാവുന്നത് ഞാൻ ചെയ്തു പക്ഷെ ഇനിയും ചെയ്യും ഞാൻ വീണ്ടും ഇടവേള മന്ത്രി ഭാര്യമാരും തന്നാൽ ആയത് പിന്നെ എ കെ ശശീന്ദ്രൻ സാറിൻ്റെ വൈഫ് ഞാൻ ജി സുധാകരൻ്റെ വൈഫ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും റിട്ടയർഡ് ഹാൻഡ്സ് ആണ് ഓരോരോ മേഖലയിൽ നിന്നും റിട്ടയർ ചെയ്താണ് അപ്പം ഈ ഒരു മഹാ സംരംഭത്തിന് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൈത്താങ് മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങൾ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകുമ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടുകാരികൾ വേണം വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ എന്നാൽ പെൻഷനേഴ്സ് ആയ മന്ത്രി ഭാര്യമാരും ഒരു മാസത്തെ പെൻഷൻ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകി മാതൃക കാട്ടി മിനിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ വൈഫ്സ് ആണ് സി എമ്മിൻ്റെ വൈഫുണ്ട് ബാലമിനിസ്റ്ററിൻ്റെ വൈഫാണിത് 
രാജീവ് മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ വൈഫാണ് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്ര സാറിൻ്റെ വൈഫാണ് ഇവിടെ രവീന്ദ്ര മാഷിൻ്റെ വൈഫാണ് പിന്നെ എ കെ ശശീന്ദ്രൻ സാറിൻ്റെ വൈഫ് ഞാൻ ജി സുധാകരൻ്റെ വൈഫ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും റിട്ടയർഡ് ഹാൻഡ്സാണ് ഓരോരോ മേഖലയിൽ നിന്നും റിട്ടയർ ചെയ്താണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മഹാ സംരംഭത്തിന് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൈത്താങ് ഒരു മാസത്തെ പെൻഷൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു അത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സന്തോഷപൂർവ്വം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് കളിയാക്കുകയാണ് എന്ന് ദയവ് ചെയ്ത് വിചാരിക്കരുത് ഒരു നല്ല നിർദ്ദേശം പറയാനാണ് പ്രതിരോധ സേനകളിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാര്യമാരുടെ കൂട്ടായ്മ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താറുണ്ട് അതേ മാതൃകയിൽ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് വൈഫ്സ് അസോസിയേഷൻ എന്ന പേരിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മ ആലോചിക്കാവുന്നതാണ് വക്രദൃഷ്ടി സമാപിക്കുന്നു വീണ്ടും നാളെ ഇതേ സമയം നന്ദി നമസ്കാരം